வணக்கம் கனடாவில் பெண்களுக்கு உள்ள வன்முறை பற்றி பேசுவதற்கு எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் போதாது ஓரளவுக்கு தமிழ் பெண்களுக்கு இங்கே நடந்த நிகழ்ச்சிகளும் அவற்றை பற்றிய சில செய்திகளையும் பற்றியும் நான் கூறுவதும் பொருத்தமாயிருக்கும் நினைக்கின்றேன் கனடாவில் ஒவ்வொரு ஆறு நாட்களுக்கும் ஒரு பெண் கொலை செய்யப்படுகிறார் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத் பதினைஞ்சில் பசில் புரோட்ஸ்கி என்பவள் தனது முன்னாள் துணைகள் மூவரை ஒரு மணி நேர இடைவெளியில் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொன்றார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு தொண்ணூற்றி மூவாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் நெருங்கிய துணைவர்களால் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் இவர்களில் எழுபத்தொன்பது வீதம் பெண்கள் நெருங்கிய துணைவனைக்கு ஆண் பெண் இரண்டு பேரையும் சேர்த்துத்தான் அதில் மணிடோபா சஸ்கச்வானில் இது அதிகமாக உள்ளது அதை பற்றி நீங்கள் நிருபா கூறியதை கேட்டீர்கள் நுனாவிட் வடமேற்கு உதிரி நிலம் யூகோன் மாகாணத்தில் தான் தொகை வீதாசாரம் மிக அதிகமாக இருந்தது இரண்டாங்க மக்கள் தொகை குறைவு அதனால் இந்த கொலை செய்யப்படும் பெண்களின் தொகை பூர்வீக குடிகளிடையே அதிகமாக காணப்படுகின்றது ஒன்றாரியோவில் இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு பேர் கொல்லப்பட்டிருக்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு எழுபத்தி ரெண்டு பெண்கள் அவர்களது நெருங்கிய துணைவர்களால் கொல்லப்பட்டுள்ளனர் கடந்த தை மாதம் மூன்று தெற்காசிய பெண்கள் பலிஜித் தாண்டி அவதார் கவுர் ஜான் சிங் கொலையுண்டனர் இப்பெண்கள் வாழ்வில் பங்கு கொண்டவர்களாலேயே இக்கொலை மேற்கப்பட்டுள்ளது மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்கழி மாதத்தில் மிக அண்மையில் நாங்கள் இந்த எங்களுடைய அயலிலே ஒரு பெண் தமிழ் பெண் கொலை செய்யப்பட்டார் ஜெயந்தி என்று சொல்லும் ஒரு தமிழ் பெண் கொலை செய்யப்பட்டார் அநேகமான சந்தர்ப்பங்கள்லே நாங்கள் இப்பொழுது பார்க்குறோம் தமிழ்நாட்டிலே இருந்து வரும் செய்திகளையும் பார்க்கும் பொழுது பெண்களை கொன்று அவர்களுடைய வஞ்சம் தீர்த்த பின்னர் தாங்களும் தற்கொலை செய்கிற ஒரு மரபு இன்றைக்கு காணப்படுகிறது அது வந்து அவர்கள் தாங்கள் பிடிபட்டு ஜெயிலுக்கு போகாமல் அப்படியே கொண் இறந்து போனால் நல்லது என்ற எண்ணத்துடன் செயல்படுவது போல தெரிகின்றது பெண்கள் இந்த இங்க இருக்கின்ற பெண்கள்ல நாங்கள் அவைகளுக்கு கவுன்சிலிங் மன அழுத்தம் காரணமாக வர பெண்களுக்குரிய கவுன்சிலிங் செய்கிற அந்த அனுபவத்தின் அடிப்படையில் அந்த பெண்களிடம் என்னென்ன காணப்படுகிறது என்றால் அவைகளுக்கு அளவுக்கு மிஞ்சின பயம் இருக்கின்றது மற்றது அவர்கள் தனிமையிலே விடப்பட்டிருக்கிறார்கள் மற்றது ஒரு கூண்டுக்குள்ளே அடை அடைபட்டு இருக்கிற மாதிரியான ஒரு தவிப்பு ஒரு உணர்வு அவர்களுக்கு இருக்கின்றது ஒரு நடுக்கம் மனநோயாளர்களாக ஆக்கப்படுகிறார்கள் இப்போ இன்னக்கிழமை நான் ரெண்டு தடவை போன இன்றைக்கு துவங்குதுக்கிழமை போன இல்லாமல் ஒரு வைத்தியசாலைக்கு போனேன் அங்கே வந்து இருக்கிற பெண்கள் தமிழ் பெண்களுடைய தொகை அதிகம் அப்போ அது வந்து தொடர்ந்து இந்த இது நிலைமை இருக்கின்றது இந்த வைத்தியசாலைகளிலே ஆனால் அதை பற்றி ஒரு தருமே கணக்கெடுப்பதில்லை ஏன்னா அந்த வைத்தியசாலைக்கு போவதற்கு ஆக்கள் போறதில்லை மற்றும் மனநோயாளர் எங்களோட மக்களே அந்த அவர்களை வேற சொந்தக்காரரோ யாருக்கோ தெரியக்கூடான்னு சொல்லி அங்க ஒழித்து வைத்திருக்கிற போல வைத்திருப்பார்கள் அதனால அந்த அங்க இருக்கிறார்கள் தொகுதி தெரியா நாங்கள் வேலை செய்கிறவர்கள் என்றபடியா அங்கே போகும் பொழுது எங்களுக்கு தெரிகின்றது மற்றும் அவர்கள் வந்து மனச்சஞ்சலம் அடைந்த நிலை குழப்பம் நிறைந்த நிலையிலே இருக்கிறார்கள் இவர்களுக்கான உதவிக்கரம் நீட்டுவோர் இல்லாமல் தவிக்கிறார்கள் அந்த சொந்தக்காரர் என்ன சமூகம் என்ன அவர்களுக்கு உதவுவதாக இல்லை பிள்ளைகளை எடுத்து விடுவதாக பயம் காட்டுகிறார்கள் அநேகமான குடும்பங்கள்ல பிள்ளைகள் தான் அவையலுக்கு ஒரு பயமான விஷயம் என்ன அதை பிரித்து கொண்டே வச்சுக்கிறார்கள் அப்படி நடந்திருக்கு அவையலை மென்டல் என்று சொல்லி அவையல புறம்பாக்கி பிள்ளைகள்ல இருந்து பிரித்து எடுத்து வச்சிருக்கிற குடும்பங்களும் இருக்குது பாலியல் துன்பத்துக்கும் உள்படுத்தப்படுகின்றார்கள் நாட்டுக்கு அனுப்பிவிட போகிறோம் என்ற பயமுறுத்தல் ஏன்னா இவைகளுக்கு அந்த சட்டம் தெரியாது சட்டத்திலே ஒரு சின்ன நிகழ்வு இப்போ கிட்டத்திலே சட்டம் மாறினது அங்கே இருந்து ஸ்பான்சர் பண்ணப்படுறவே அவைகளுடைய துணைவர் அவைகளுக்கு பொறுப்பாக இருப்பார் 
அந்த பொறுப்பாய் உள்ளவர் வந்து அவையில திருப்பி அனுப்பலாம் சொல்லி அவையளுக்கு துன்புறுத்தல் கொடுப்பார் வெறுட்டுவார் அப்ப அதுக்கு பயந்து இப்ப நிறைய பேர் இப்ப கதைச்சா இன்னுமே அவைகள் அந்த பயத்துல இருக்கிறார் ஏன்னா நாங்கள் ஒரு இடம் போயில அது ஒரு இடம் போய் சொல்லில சொன்னா திருப்பி அனுப்பிடுவேன் உண்மையிலே அப்படி ஒரு சட்டம் இல்ல சட்டம் வந்து அவர்கள் நெருங்கி துணியால துன்புறுத்தப்படுற பெண்கள் வந்து பாதுகாக்கப்படுவார்கள் அவர்கள் உரிய இடத்துக்கு போனால் அது தவிர மிக அண்மையில் போன ஏப்ரல் மாதத்துல இருந்து அந்த சட்டம் நீக்கப்பட்டே விட்டது அதாவது இனிமேல் அவையல் வந்து இந்த நெருங்கி துணியால துன்புறுத்தப்பட்டால் தான் அவர்கள் அங்கு ஆள் அனுப்பப்படுவார்கள் அப்படி இல்ல அவர்கள் வந்து எந்த விதத்திலும் அங்கு திருப்பி அனுப்பப்பட மாட்டார்கள் ஒரு சட்டம் ஏப்ரல் பதினைஞ்சாம் தேதி கொண்டு வரப்பட்டது மற்றது பண்பாடு கலாச்சாரம் இதுக்கு நான் சொல்லணும் ஒரு உதாரணமாக இல்ல இதுக்கு முந்தைய அந்த அனுப்பப்பட்டு விடுவார் என்றதுக்கு ஒரு பெண்ணை கொண்டு போய் ஒரு மாமியார் ஸ்ரீலங்காவிலோட ஏர்போர்ட்ல கொண்டே விட்டுட்டு தாலி கொடி நகைகள் எல்லாத்தையும் கலட்டி கொண்டு அவ வேற இடத்துக்கு போயிட்டு அந்த பிள்ளைய அந்த ஏர்போர்ட்லயே விட்டுட்டு பிறகு சொந்தக்காரர் வந்து அந்த பிள்ளைய கூட்டி கொண்டு போனது ஏனென்றால் இந்த கொண்டு போய் விட்டுட்டால் அவ வந்து நீ இங்க திரும்பி வர மாட்டா என்று அந்த எண்ணத்துலதான் நாங்க கொண்டு போய் விடப்பட்டது ஒரு பிள்ளை வந்து கிழக்கு பிரதேசத்து பிள்ளை எனக்கு யாரண்டே தெரியாது அந்த பிள்ளைய அவட அக்கா அங்க இருந்தே கூப்பிட்டு இப்படி அவ திரும்பி வர ஆறு மாதத்துக்குள்ள திரும்பி வர ஆளுக்கு அவருக்கு நீ உரிமை இல்லையா அவருக்கு எல்லாம் போயிடும் என்று சொல்லி அந்த பிள்ளை வந்து திரும்ப ஆஹ் அங்க இருந்து இங்க ஏற்பாடு வந்து அது ஏற்பாட்டுலயோ ஒண்ணும் யாரும் அவை இந்த சொந்தக்காரர் எல்லாம் முடியான்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆஹ் அவ பொறுப்படுக்கிறதுக்கு அப்ப இந்த பிள்ளை என்ன ஏதோ வகையிலே அரைஞ்சு அந்த கூப்பிட்டு அந்த பிள்ளைய கூட்டி ஆஹ் நான் கொண்டு போய் அவ வச்சு அவக்கு பிறகு உரிய இதழ் எல்லாம் செய்து கொடுத்து அவ இன்றைக்கு ஆஹ் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறா அப்ப அப்படியான அந்த ஒரு அறியாமை அந்த நிலைமை அவ பயப்படுத்துற அந்த தன்மை ஆஹ் எங்களோட சமூகத்திலே ஆஹ் காணப்படுகிறது அது தனியா அந்த செய்த ஆண் மட்டும் இல்லை அந்த ஆண் ஆணை செய்த குடும்பங்களும் ஆஹ் அவர்களுடைய நண்பர்களுமே அவ்வாறு செய்திருக்கிறார்கள் மற்றது பண்பாடு கலாச்சாரம் என்று நாங்கள் மூடி மறைச்சு கொண்டிருக்கிறது நிறைய இருக்குது என்ன ஒரு மென்டல் பிரச்சனை என்றால் அதை சொல்லாமல் போய் கல்யாணம் கட்டி வைக்கிறது அப்படி கட்டி வைக்கப்பட்ட குடும்பங்கள் பலதை நான் அறிவேன் அந்த அங்க இருக்கிற பெண்களுக்கு தெரியாது இவருக்கு மென்டல் பிரச்சனை என்று சொல்லி அப்ப கூட்டி கொண்டு போய் ஒரு ஒரு குடும்பத்திலேயெல்லாம் அம்மா கொண்டு போய் குளிசைய வச்சு அவருக்கு கொடுத்து கொடுத்து கொண்டே இருந்திருக்கிறா அந்த பிள்ளைக்கு கல்யாணம் நடந்து பிறகுஞ்ச வந்தால் அது அவர் நிலையா இருக்க முடியாது என்ன அவருடைய மென்டல் பிரச்சனை வந்து மிக பாரதூரமான பிரச்சனை அப்படி அந்த தெரியாமல் கொண்டு போய் கல்யாணம் கட்டுறது மற்றது பண்பாடு கலாச்சாரம் என்று நாங்கள் மூடி மறைக்கிறதுல கன விஷயங்கள் அடங்குது அதுல கல்யாணம் பேசும் பொழுது மட்டும் இல்ல வேற வேற விடயங்கள்லயே நாங்கள் இந்த பெண்களை வந்து பிரச்சனையான பிரதிகிட்டிகளாகத்தான் நாங்கள் பாக்குறோம் இந்த பண்பாடு என்று சொல்லிக்க கூட நாங்கள் வந்து இப்ப நேற்றும் நான் வெண்ணி விழாவிலே பார்த்தேன் அந்த மேடையில வந்து இன்றைக்கு எல்லாரும் இருக்கிறோம் இன்றைக்கு அவர் மட்டும் நான் ஒரு ஆள் ஆம்பளை இருக்கிறேன் மறுபடி நீங்க இங்கேயும் நீங்க கவனிச்சு பாருங்கோ அந்த தட்டில புத்தகம் கொண்டு வாரதோ அல்லாண்டுக்கு ஒரு ஒரு ஏதாவது ஒன்று கொண்டு அந்த தட்டில் வருவினோம் அந்த தட்டில் கொண்டு வர ஒரு பொம்பளையை வச்சிருப்பினோம் நிச்சயமாக அது எங்கே நடந்தாலும் ஒரு பொம்பளை தான் கொண்டு வரும் மாம்பிள்ளை கொண்டு வரதை நாங்கள் காணியில் மன்னிக்கோணம் நாங்கள் காணியிலேன்னா நீங்கள் எல்லாரும் கட்டுருக்க கூடும் ஆனால் அது மிரவாக இருக்குது ஆனால் அந்த மேடையில் அலங்கரிக்கிற அவ்வளவு பேரும் ஆம்பளையில் தான் இருப்பினோம் அப்ப நேற்று கோட்டு சூட்டு அந்த என்ன எல்லாரும் வெட்டி சால்வை போட்டு தமிழர் பண்பாடு ஆனா அந்த பண்பாடு அங்க அதுல வந்து ஆண்களுடைய ஆதிக்கம் தான் அங்க தெரிஞ்சது என்னன்னா ஒருதராவது அந்த அந்த மேடையில ஆஹ் அவை இந்த சபை அதாவது வன்னிச்சங்க சபையில பெண்கள் இருக்கிறார்கள் என்று தெரியாத அளவுக்கு அங்க நிகழ்ச்சி நடக்குது என்னன்னா மேடையில வேற அவ்வளவு பேரும் ஆண்களா தான் இருக்கணும் சால்வை போட்டு கொண்டு வரீங்க இந்த புள்ள கொண்டாந்து கொடுக்குது கரியான சங்கரிக்கு கொண்டாந்து கொடுக்குது என்ன அந்த தூவி அளவுல கொடுத்து செய்யணும் அப்ப அப்படியான நிலை நீங்கள் எல்லாருமே பார்த்திருப்பீங்க என்ன கன இடங்களை நடக்குது எல்லாரும் பேசாம இருக்கிறது அப்ப அதில பத்தி நாங்கள் நிச்சயமாக பேச வேணும் எடுத்து சொல்ல வேணும் இது வந்து இப்படி நடக்க முடியாது 
நாங்கள் வந்து இப்ப கிட்டடியில ஒரு எம்பி ஒரு பெண் எம்பி தான் இந்த கனடிய தேசிய கீதத்துல அந்த ஒரு சன் அண்டு வருது ஒரு இடத்துல என்ன தாய் சன் அண்டு சொல்லி அத வந்து அந்த எம்பி தான் சொல்லி மாத்திச்சிருக்கா இது சன் அண்டு வருது அப்ப இவ்வளவு காலம் ஒருத்தருமே அதை கவனிக்க இல்ல சொல்லிக்கிறா இந்த இது சன் அண்டு வர முடியாது அப்ப அதுக்கு பிறகு அவர்கள் ஆஃப் அசண்டு மாத்தி வச்சுக்கிறார்கள் பெண்டைகள் மாத்தியாச்சு அப்ப அப்படி நாங்கள் பேசாம பேசாம இருந்தா ஒண்ணு நடக்க போறது இல்லை இப்ப நாங்கள் குரல் கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் இந்த நிலைமையில் மாறும் பிறகு நாங்கள் வந்து எங்களுக்கு வந்து பெண்கள் வந்து கூடுதலாக பெண்கள் என்னத்துக்காக இந்த ஆண்களோட தொடர்ந்து இவ்வளவு துன்பத்தை இப்ப உதாரணமாக இந்த அயல்ல நடந்த நிகழ்ச்சி அது பேப்பர்ல வந்தது நாங்க பேசலாம் அவட பேரும் தெரியும் எல்லாருக்கும் அப்ப அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அந்த பெண்ணு இறந்த உடனே அந்த பிள்ளைகளுக்கு காசு வேணும் என்று சொல்லி கேட்டதே எழுலமாக சிலர் சிலர் வந்து காய்ச்சி கொண்டார்கள் அதுல கேட்டால என்ன தவறு இருக்குது அத அந்த பிள்ளைகளுக்கு காசு கொடுத்து கொடுத்தால் அந்த பிள்ளைகள் வந்து நல்ல வாழ்க்கையே அவங்களுக்கு பாடசாலைக்கு அந்த யூனிவர்சிட்டிக்கு போறக்கூடிய ஒரு நிலைமையே ஏற்படும் பிறகு அந்த பெண் வந்து ஏன் இவ்வளவு தூரத்துக்கு அவரை அவருடைய அந்த கணவரை அடிக்க அடிக்க அதாவது பக்கத்து வீட்டுக்காரன் நீங்க பேப்பர்ல வாட்சிங்களோ தெரிய ஒரு நல்ல அருமையான பிள்ளை எப்ப பார்த்தாலும் சண்டை தான் எப்ப பார்த்தாலும் நாங்கள் சத்தம் கேட்போம் அது சமர்ல இருந்தா இன்னும் கூட வந்துடும் ரெண்டெல்லாம் அந்த ஆங்கில பேப்பர்ல எழுதி இருக்குது அந்த நிகழ்ச்சிய பற்றி அப்ப அந்த பெண்ணுக்கு எல்லாரும் சுத்தவர இருக்கிறவ எல்லாருமே அவவுக்கு வந்து அனுதாபம் சொல்றவே ஆயிருக்கணுமே தெரியும் அவை அவவுக்குரிய அந்த பிரச்சனைக்கு என்ன மாதிரியான தீர்வு நாங்கள் காணலாம் அல்லது அயல் அவர்களோ அல்லது சொந்தக்காரரோ சொந்தக்காரரோட அந்த அந்த நிமிடத்துக்கு பிறகு தான் சொந்தங்களே வந்து போகுது என்று சொல்லி சொல்கிறார்கள் அப்ப அவருடைய அந்த கணவருடைய அளவுக்கு மிஞ்சின மது போதை பாவனை அந்த குடும்பத்தையே அழிச்சு போட்டுது அப்ப அதுக்கு அதுவும் ஒரு பெரிய பிரச்சனை எங்களுடைய சமூகத்துல என்ன மது போதைக்கு அடிமை ஆகிற ஆண்களுடைய தொகை மிக அதிகம் இன்று பெண்களும் அதுக்குரிய அடிமைய அடிமைகளாக ஆகி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனா ஆண்கள் தொகை மிக அதிகம் என்பது எல்லாரும் ஒத்துக்கொள்ற ஒரு விடயம் ஆனால் அந்த ஆண்கள் எப்ப கவுன்சிலிங்குக்கு போறார்கள் என்றால் இப்ப வசந்த மண்ட நிறுவனம் அந்த நிறுவனத்துலதான் தனிய தமிழாக்களுக்கு அடிக்சன் கவுன்சிலிங் இருக்குது ஆனா அந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த ஆண்கள் போடுறார்கள் என்றா இல்ல போக மாட்டார்கள் எப்ப போறார்கள் என்றா ஒரு டொமஸ்டிக் வயலன்ஸ் என்று அதுல அவைகள் தண்டு கோட் சொன்னா தான் போயினான் இல்லாளுக்கு ட்ரங் அண்ட் டிரைவிங் என்று சொல்லி அதுல அவைகள் பிடிவட்டா அதுக்கு போயினான் அப்ப தாங்களா விரும்பி போறது எங்களுடைய ஆக்கள்கிட்ட இல்ல மனநோய் என்றாலும் பிள்ளைகளை எல்லாம் இப்ப ஏர்லி இன்டர்வென்ஷன் வந்து நல்ல ப்ரோக்ராம் இருக்கு இப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு வெள்ளனவே அவை எழுதாண்டு அவை யூனிவர்சிட்டிக்கு கூட பிற போகக்கூடிய ஒரு நிலைமையே அந்த பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுத்தினோம் ஆனா நாம என்ன செய்யறோம் எல்லாரும் மறைக்கிறோம் அதுல கூட பெண்கள் தான் ஆக மோசம் இந்த பிள்ளைகளை வந்து வெளியால நாங்கள் காட்டக்கூடாது மற்றவைக்கு தெரியக்கூடாது என்று சொல்லி அந்த பிள்ளைகளை நாங்க மறைச்சு அந்த பிள்ளைகளுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட உரிய நேரத்துக்கு நாங்க கொடுக்கறோம் இல்லை அதாலேயே அந்த பிள்ளைகளை இழந்து போய் இருக்கு இருக்கணும் என்னன்னா எங்களோட மரங்கள வந்து எல்லாத்தையும் நாங்கள் உள்ள புள்ளுக்குள்ளுக்கு வைக்கிறது ஓப்பனா வெளி வெளிப்படையா ஒன்றும் கதைக்கிறது இல்லை எங்களோட பாலியல் வேட்கை கூட பாலியல் இது கூட சில பெண்களை கேட்டால் அவர்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது அந்த நேரத்துக்கு தங்களுடைய பாலியல் இச்சைகளுக்கு உரிய ஒரு ஆக்களாக தங்களை கொடுக்கிறார்களே தவிர அவர்கள் ஒன்றும் பேசுவதில்லை அப்ப இது வந்து நிறைய குடும்பங்கள்ல இன்றைக்கு பிரச்சனைகளை பிரச்சனைகளாக இருப்பதற்கான காரணம் வந்து இந்த பாலியல் பிரச்சனைகளை பற்றி ஒன்றுமே பேசாமல் இருப்பது மேலத வந்து இப்ப நிறைய எங்களுடைய சமூகத்துல உள்ள இளைஞர்கள்ல மன நோய் உள்ளவர்கள்ல நிறைய பேர் இந்த பாலியல் துன்பத்துக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்னன்னா அவர்கள் வந்து சின்ன வயதுல இருந்தே அந்த பாலியல் விஷயங்களை பற்றி கதைக்காம விடுறதால அந்த பிள்ளைகள் தாங்கள் டீனேஜர்ஸ் ஆயோ வயது வந்தோ வெளிப்படையாக சில விஷயங்களை வெளியால செய்து போலீசாரால் கை அவர்கள் அரெஸ்ட் பண்ணப்படுகிறார்கள் 
அப்ப அப்படியான நிலைமை அப்ப சில டிஸ்கஷன்ல எங்கள்ட்ட கேட்பார்கள் ஏன் இப்படி எல்லாம் செய்யணும் ஏன் போய் வழியால நின்று மாஸ்டர் பெயிண்டிங் செய்யணும் அது செய்யணும் இது செய்யணும் ஏன் எல்லாம் இது நடக்குது இந்த இந்த பிள்ளைகள்ட்ட ஏன்னா அது அநியாயமா அந்த பிள்ளைகள் போய் அரெஸ்ட் பண்ணப்படினா அப்ப அது வந்து நாங்கள் பெற்றார் வந்து எங்களுடைய சமூகம் வந்து இந்த பாலியல் உரையாடலை இந்த பெண்களுடைய கதையாடல் போல பாலியல் உரையாடல் உண்மையாக நாங்கள் எங்களுடைய சமூகத்துல நிச்சயமாக செய்ய வேண்டிய ஒரு பெரிய விஷயம் வருது பாரம்பரியம் எங்களோட பாரம்பரியத்துல வந்து நாங்கள் வந்து கல்யாணாலும் புருஷன் என்று சொல்லி அந்த மரபுல நாங்கள் வந்த ஆக்கள் அந்த மரபுல வந்தபடியா நாங்க தொடர்ந்தும் அத பொறுப்பு கொஞ்சம் பொறுப்பு இல்ல கொஞ்சம் பொறுத்து போகல என்ன செய்யறது என்று சொல்லி அம்மாவே பிள்ளைய மருமகன் மேட பண்றதுக்கு கையாளா கூட இருந்திருக்கிறான் ஏன்னா அது வந்து பாரம்பரியம் இந்த பாரம்பரியம் என்று சொல்லி நான் இந்த தாலி தாலி வந்து எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் என்று சொல்லி இன்றைக்கு அது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக இல்லை ஆனால் அந்த கல்யாணத்துல அதை போட வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்பது இந்த இளம் ஜெனரேஷனுக்கும் அதை வந்து நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறோம் அது முக்கியம் சொல்லி அப்ப தாலியை இழந்த உடனே அந்த பெண்களுக்கு வந்து இப்ப உதாரணமாக ஒரு பெண் நான் சந்திச்ச ஒரு பெண் அஞ்சாவது தாலியும் செய்தா ஒவ்வொரு தாலியும் செய்ய அது கேம்பிளிங்கு போடும் அது ஒழிச்சு ஒழிச்சு வச்சு வச்சு ஆனா கடைசியா ஊர்ல போ அம்மா அவே ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு தாலி இல்லாம என்ன நினைக்கிறேன் செய்து கொடுத்தினோம் அது இங்க வந்தா போயிட்டு அப்படியே போய் கடைசியா அஞ்சாவது தாலி முடியும் அந்த பிள்ளை சொல்லிச்சு இனி அன்றி நான் அந்த தாலி செய்ய விற்க மாட்டேன் செய்த என்ன பிரியோசனம் அப்ப முதல் அவ சொன்னேன்னா நான் சொன்னா அம்மா நான் தாலி போடுறேன் இல்லையே நீ தாலி என்னத்துக்கு உனக்கு அந்தரம் அவ்வளவு முக்கியமான நீங்கள் படிச்ச நீங்க உங்களை சமூகம் ஏற்கும் உங்களை இந்த வச்சு கொண்டுதான் ஏற்குது சமூகம் அப்ப அந்த சமூகத்துக்கு அது ஒரு முக்கியமான ஒரு விடயம் என்ன அந்த தாலி என்றது முக்கியம் என்றது அந்த பிள்ளைக்கு வந்து அந்த தலைக்குள்ள இருக்குது அப்ப அவ ஒரு சமூக நிகழ்ச்சிகளுக்கு போக முடியாது தாலி இல்லாமல் என்ற நிலை ஏற்பட்டுக்கிறது தாலியோட சேர்ந்த இன்னொரு விஷயம் நான் சொல்லணும் உங்களுக்கு இந்த விதவைகளா இருக்கிறாக்களுக்கு அந்த தாலிய கலட்டி புருஷனுக்கு போடுறது இருக்குது அது வந்து கொஞ்சம் குறைஞ்சோண்டு வருகுதுன்னு சொல்லி சொல்லுறாரு ஆனா நான் இப்ப கிட்டத்தில் ரெண்டு செத்த விட்டு போனா அந்த ரெண்டுலயும் கலட்டி போட்டவேன் முன்றியல் ஒரு சேர்த்த விட்டுக்கு நான் போனான் இப்ப ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முந்தி என்னுடைய ஹஸ்பண்ட் ஃப்ரெண்ட் செத்த விடு அந்த அந்த பொம்பளை வந்து உண்மையா என்னோட படிச்சது அவருக்கு தாலி கல்லட்ட விருப்பம் இல்லை தாலி எப்படி இறைக்கு பிடிக்கிறா இறைக்கு பிடிக்கிறா நான் கடைசி வரையும் கல்லட்ட மாட்டேன் என்ற புருஷன் இது எனக்கு தந்த பரிசு இது என்னோடதான் இருக்கணும் ரெண்டு இறைக்கு பிடிக்கிறா ஆனால் ஒரு தருமே அதை அதை ஏற்றுக்கொள்ள அப்ப நான் எழுமி சொன்னேன் பாருங்க அந்த பொம்பளை வேண்டாம் என்று சொல்ற அந்த மகன் ரெண்டு இறங்கால அவருக்கும் போய் சொன்னேன் அம்மா வந்து அழுறா அத கலட்ட வேணாம் அப்படியே நீங்க கலட்டணும் என்று இந்த ஐயர் நிக்கிறார் ஐயர் வந்து நிக்கிறார் கலட்டு அப்ப கடைசியா அப்ப நான் சொன்ன அப்புறம் அந்த பொம்பளைய கொஞ்சம் பேர் எழும்பி அவையே சொல்லினோம் அவ வேண்டாம் என்றா கலட்ட விடாத எங்கோ என்று சொல்லினோம் ஆனால் ஐயர் வந்து விட்ட பாடி இல்ல ஐயர் வந்து ரெண்டு பொம்பளையல் ரெண்டு ஆம்பளையல் அது ரெண்டு ஆம்பளையல் அந்த பொம்பளைய பிடிச்சு தாலிய கலட்டி கலட்டி சிவரட்னம் தின ஃப்ரெண்ட் இருந்தான் அப்ப கலட்டி அந்த அந்த தாலிய வந்து போட்டாச்சுது அதுக்கு பிறகு அந்த பிள்ளை வந்து கத்தி அழுது விழுந்து உடந்து உருண்டு அழுது ஆனா அந்த தாலி கலட்டி அந்த ஐயர் வந்து என்ன ஒரு படி மேல போய் அந்த தாலி கொடிய எடுத்து பால்ல கழுவுறேன் பால்ல கழுவி அந்த சவத்துக்கு மேல போடுறேன் ஆனா பிற சவத்தோட அதை இருக்கிற இல்ல அது வந்துடும் பிற கலட்டி போட்டு தான் செய்ய வேண்டியது அப்படி அந்த பாரம்பரியம் என்ன இந்த பாரம்பரியம் வந்து எங்களுக்கு வந்து மிகவும் ஒரு கஷ்டத்தை தருகிறது அந்த பாரம்பரியத்தால நாங்கள் எது அனுபவிக்கிறோம் எது நல்ல பாரம்பரியம் எது எங்களுக்கு தொடர்ந்து நாங்கள் எங்களோட சமூகத்துக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டிய பாரம்பரியம் என்றதை பற்றிய சில விளக்கங்களை நாங்கள் ஆஹ் எங்களுடைய சமூகத்துக்கு கொடுத்து ஆக வேணும் மேலது இந்த மதங்கள் மதங்களும் இப்ப இப்ப கிட்டடியில இப்ப நான் நிக்கிறேன்னு இப்ப இண்டியன் பேப்பர்ல இருக்குது ஒரு ஜாவாஹோ விட்னஸ் சம்பந்தமான ஒரு இது இண்டிய இண்டியன் பேப்பர்ல வந்தது என்னன்னா அவையல் வந்து பாலியல் துன்புறுத்தலை செய்தவர்களை அவர்கள் மறைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் 
அவர்களோட வந்து அவர்களை வெளிக்காட்ட விடவில்லை அப்ப அதை ரெண்டு பேர் வந்து அதுக்குள்ள போய் ஒரு நாலு வருஷமா அந்த சமயத்துல இருந்தவ இப்ப வெளிக்கிட்டு அவைகள் வந்து வெளியில கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இந்த இந்தியன் பேப்பர்ல நீங்க பாக்கலாம் அது மிக அண்மையிலேயே இந்த பாலியல் இது பத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி பேப்பர்ல நீங்க படிச்சிருப்பீங்க ஒரு தமிழ் டாக்டர் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு பாலியல் துன்புறுத்தலை செய்ததால அவர் வந்து பெரிய பெரிய படமும் போட்டு பெரிய ஹெட்லைன்லேயே வந்துடுவார் வரது இப்போ போன கிழமை நினைக்கிறேன் ஒரு வயது போனவர் எண்பத்து வயதோ எண்பத்தி ரெண்டு வயது வயது போன தமிழ் ஆண் அவர் வந்து குழந்தைய பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகி இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய மக்கள் வந்து குழந்தைகள் பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு உள்ளாகிறார்கள் என்பதை பற்றிய அறிவு இருந்தும் அவர்களுக்கு தெரியும் இது நடக்குது என்று ஆனால் அது வழி காணுறது அதை பேசுவதில்லை அது பேசா பொருளாகவே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த நெருங்கிய துணைவர்களால் செய்கின்ற இந்த வன்முறைகள் பற்றி நாங்கள் நிறைய ஆய்வுகள் சிலது வயது போனவர்களுக்கு மத்தியில் நாங்கள் ரைசன் யூனிவர்சிட்டியோடு சேர்ந்து சில ஆய்வுகள் செய்து அந்த கட்டுரைகள் பல ஜேனல்கள்லேயே வந்திருக்குது டாக்டர் சேபாலி குருகி என்று சொல்லி அவ சிங்கள பெண் ஆனால் இலங்கையை சேர்ந்தவா இலங்கையோடும் இங்கத்தையோடும் நாங்கள் தொடர்படுத்தி சில ஆய்வுகள் செய்திருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் நேற்று இந்த தற்கொலையை பற்றி கதைச்சும் அது பற்றியும் சில ஆய்வுகள் நாங்கள் தொடர்ந்து செய்து செய்வதற்கு இருக்கிறோம் இப்போ பாலியல் இப்போ நீங்கள் கேட்குறீங்க நிறைய வந்து பாலியல் கொலைகள் அதாவது அந்த காலத்தில் பண்டை பழைய மரபில் நாங்கள் மடல் ஏறுதல் படிச்சிருக்கிறோம் என்ன மடல் ஏறுதல் என்றால் சங்க காலத்தில் ஒரு ஆண் வந்து ஒரு பெண் தன்னை கல்யாணம் செய்ய மாட்டேன் நிக்கேக்க அவர் நான் உல ஊரெல்லாம் சொல்லி உன்னை நீ செய்ய என்ன செய்ய மாட்டாயாம் என்று சொல்லி சொல்ல போறேன் அப்ப அந்த பெண்ணுக்கு வந்து அது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனையாக வரும் ஏனென்றால் அவருடைய அவர் வந்து வேற கல்யாணம் ஒன்றும் செய்யலை அது என்ன அப்ப இது இப்ப நடக்குது இப்ப தமிழ்நாட்டில் நடக்கிற அதே பிரச்சனைகள் எங்களுடைய இலங்கையிலும் நடக்குது என்ன ஒரு ஆளை விரும்பினார் இப்போ நான் செட்டில்மெண்ட் வைக்கிறா கொஞ்சம் காலம் வேலை செய்ய நான் வந்த புதுசில் தொண்ணூற்றி நாலு தொண்ணூற்றி அஞ்சில் அப்போ என்னென்னா அந்த பாடசாலையிலேயே எங்களுடைய தமிழ் பொடி எங்களை என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரு பிள்ளை அதுக்கு விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் அந்த பிள்ளை இப்படி ஒரு மூலையிலே அப்படி போய் கொண்டிருக்கேங்க அவன் அப்படியே சுவரில் ரெண்டு கையை இப்படி பிடிச்சிருவான் பிடிச்சா அந்த பிள்ளை வந்து அங்கே அலைஞ்சால போக இல்லாது அங்கால முட்டு எறிகிறது அப்படியே அந்த ஆரம்ப காலத்தில் தொண்ணூற்று தொண்ணூறு வருட கடைசி பகுதியில் இந்த பெண் பிள்ளைகளுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இங்கே செய்து கொண்டு வந்தார்கள் தொடர்ச்சியாக நாங்கள் இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசலாம் ஆனால் எங்களுக்கு அதுக்குரிய தளமும் நாங்கள் அமைக்கப்பட வேண்டும் இளம் பிள்ளைகளை நாங்கள் கூப்பிடுவோம் அவர்களுக்குள்ள பிரச்சனைகள் அவர்களுக்குள்ள சிக்கல்கள் இப்போ எத்தனையோ பிள்ளைகள் இங்கே கல்யாணம் செய்யாமல் இருக்கணும் அது பெற்றோர்களுக்கு பெரிய தலையடி நாற்பது வயதுக்கு மேலே நிறைய பிள்ளைகள் இருக்கணும் பெண் பிள்ளைகள் இருக்கணும் அவ இன்றைக்கு அவை என்ன பெற்றோர் செய்யணும் யாரை என்ன பிடிச்சி கொண்டு வா அப்போ அதுகள் கேட்குதுகள் நீங்கள் எங்களை யாரை என்னாலும் பிடிக்க பதினஞ்சு வயதில் விடே இல்லையே இப்போ இன்றைக்கு பிடிக்கணும் நாங்கள் யாரை பிடிக்கிறது என்று சொல்லி அந்த அந்த ஒரு வயதை சேர்ந்தவர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது என்னென்னா அவர்களுக்கு தங்களுக்கு உரிய கணவன் மேலே தேட முடியவில்லை அவர்களுக்கு ஊரில் உள்ளதையும் செய்ய விருப்பம் இல்லை என்னென்னா அது ஒத்து போகாதுன்னு தெரியும் ஏன்னா இவர்கள் படித்தவர்கள் அங்கு இருந்து மாறவர்கள் அந்த சிக்கல்களுக்குள்ள இருக்கிறார்கள் நன்றி